ഉന്നമാക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നമാക്കപ്പെട്ട സമയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ റംസാൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്താണ് ലേലത്തിൽ കഥകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കളിക്കേണ്ട സമയമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് പറയാതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഒന്നാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മേഡത്തിനോട് മേഡത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു ഇത്തിരിയെങ്കിലും അത് കുറച്ചെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ നമ്പർ വാങ്ങാൻ സംഘട്ടി സംഘട്ടിക്കാണ്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ആർ ടി ഓഫീസിൽ നമ്മളെ പരാതിപ്പെടാത്ത നമ്പർ ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച ആ സമയത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിയമാവലി ഒരു ബസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബൈലോ ഒരു പവർ തരും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിന് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ബൈലോ നിങ്ങൾക്ക് അവർ തരും ആർ ടി ഓഫീസ് പോയാൽ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോലത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂല ഏ അപ്പം ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ പരിചയം കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പരിചയം കൊണ്ട് ബന്ധം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലാണ് എൻ്റെ ജോലി ഞാനൊരു ആറു മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആറു മാസം നാട്ടിലുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം വടി ഒരു അഞ്ച് മാസം നാട്ടിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പരിപാടി ഈ അഞ്ച് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് മാസം ഞാൻ ആർ ടി ഓഫീസിൽ മലപ്പുറം ആർ ടി ഓഫീസ് പരമായിട്ട് ആ ഒരു ചുറ്റുപാടത്തിലുണ്ടാവും രണ്ട് മാസം തുടരല്ല ആറു മാസത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മാസവും അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടൈമിംഗ് ആയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ പുതിയ പെർമിറ്റ് അങ്ങനെ ഇറക്കുന്ന ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോറായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് ഞാനും നല്ല ഒട്ടുമിക്ക ബസ് ഓണേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സാധാരണക്കാർ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ആർട്ടി ഓഫീസൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് പുതുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഈ ആർ ടി ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ടി ഓഫീസിന് ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അത്ര അറിവില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ കാട്ടിലൊക്കെ അറിവുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ മേഡത്തിന് ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു കാര്യവും അറിയില്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മാഡം പറയുന്നത് മാൻകോ ബസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഈ മാൻകോ ബസ് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ നാട് നിങ്ങളെ നാട് ചേരുമൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേരുമൂട് അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എഫ് ബിയിൽ വന്നിരുന്നു മെസ്സഞ്ചർ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർമിറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി തന്നിട്ടില്ല അത് വായിച്ചിട്ടാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല നിങ്ങൾ പറയണേല് എനിക്ക് ചേരുമോള് ഒരു പെർമിറ്റ് തന്നാൽ മതി പെർമിറ്റ് രണ്ട് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് തരണം നിങ്ങളെ ബസ്സും തരണം ബസ്സിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ജിൻഷ ബസ് ഇരുന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എൻ്റെ നിലവിലുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബസ് ഉണ്ട് ബസ്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാൻകോ എന്ന ബസ്സിൻ്റെ പേര് ഈ രണ്ട് ബസ് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതല്ല ഈ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ബസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറെ ബസ് ആ ലെവലിലെ ബസ് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച് തരാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒരു പെർമിറ്റ് എടുത്തുകാണ്ട് എൻ്റെ ബസ് തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ ബസ്സും ഒരു പെർമിറ്റുമാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ പെർമിറ്റ് തരു തരുന്ന ആൾ ഞാനല്ല എനിക്ക് പണി ആർ ടി ഒയിലല്ല അത് ആർ ടി ഒയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം ഈ പെർമിറ്റ് തരണം ക
സർവീസ് നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് വണ്ടി ഹാജരാക്കി തന്നിട്ട് എന്റെ വണ്ടിന്റെ പെർമിറ്റ് അറക്കിയതിന് ശേഷം ആ വണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാർക്കി ഇത് സർവീസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചേർമോഡാണ് എന്റെ നാട് ചേർമോഡിൽ എനിക്ക് ഒരു പെർമിറ്റ് വേണം ഈ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങി കിട്ടുന്ന സാധനം അല്ലത് ഇതിന് ഒരുപാട് നിയമാവലുണ്ട് ചേർമോഡിന് ഒരു പെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിട്ടുള്ളത് ഇതിനാദ്യം വേണ്ട ചേർമോഡിൽ നിന്ന് എവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെ ദാൾട്ട് എയിലേക്കത് വണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു റൂട്ട് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഏത് വണ്ടിമക്കാണ് ഈ പെർമിറ്റ് വേണ്ട വെച്ചാൽ ആ വണ്ടിന്റെ ആർ സിയും ആ വണ്ടിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആർ ടി ഒയിൽ പോയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ അതിന്റെ ഫയല് പൂരിപ്പിച്ച് ആർ ടി ഒനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ആർ ടി ഒ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടി ഓക്കെ ആണ് കണ്ടീഷൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു പെർമിറ്റ് ന്യായമായ പെർമിറ്റും ആണ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓടിയാൽ ആ വണ്ടി എത്തും അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് നിർത്തുങ്ങാണ്ട് പാലക്കാട് ഞാൻ ഒരു മണിക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം കിട്ടൂല ആർ ടി ഒക്കെ അതൊക്കെ അറിയാം ആർ ടി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ഇതും അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് അറിയാം ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേജിക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും അതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കൂല അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേജിക്ക് ആർ ടി ഒ നിയമപ്രകാരം എത്ര മിനിറ്റാണ് ആ മിനിറ്റൊക്കെ ആർ ടി ഒ കണക്കൂട്ടി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പെർമിറ്റാണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മീറ്റിങ്ങിൽ വെക്കും മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് മീറ്റിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ പാസ്സാവും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിൽ അത് തള്ളും തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടൂല ഇനി മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് പാസ്സായ തന്നെ പാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ചെലാൻ കിട്ടണം ഒരു പെർമിറ്റിന് എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ചെലാൻ കിട്ടിയിട്ട് ആ ചെലാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടൈമിങ് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഈ ടൈമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വേറെ മറ്റുള്ള ബസ്സുകാരൊക്കെ അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആദ്യം കെ എസ് ആർ ടി സിനെ അറിയിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കും അതാണ് നമ്മളെ വണ്ടി മറ്റതൊക്കെ എന്താ പറയുക നാട്ടുകാരെ വണ്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം കെ എസ് ആർ ടി സിനെ അറിയിക്കും ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിന് ഇത് നോട്ടീസ് ബോർഡിലിടും അതേ മാർക്ക് തന്നെ ആർ ടി ഒൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് അത് ടൈമിങ് എന്ന് പറയും നമ്മളെ ഭാഷയിൽ ടൈമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ആർ ടി ഒൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവും ആർ ടി ഒൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വെബ്സൈറ്റിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ ദിവസം ആർ ടി ഒ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് വരും ആർ ടി ഒ നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കും ആർ ടി ഒ ബോർഡിന് വിറക്കും ആ റൂട്ട് ഗ്രാഫ് വിറക്കും സമയം വിറക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒബ്ജക്ഷൻ പറയാനുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വണ്ടിൻ്റെ മുന്നിക്കാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ അര മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും തരില്ല എന്ന് പറയും കാരണം എന്താണ് എനിക്ക് അര മണിക്കൂറിൽ ഓർത്ത് നിൻ്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കളക്ഷനിൽ കമ്മിയാവും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു പെർമിറ്റ് അല്ലല്ലോ ഒരു റൂട്ട് മാത്രമല്ലോ ഒരുപാട് വണ്ടിക്കാർക്ക് ഓഫീസുകൾ പറയാനുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഓഫീസും പറഞ്ഞിട്ട് ആർ ടി ഒക്ക് ആർ ടി ഒക്കെ അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർ ടി ഒ ഒക്കെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആർ ടി ഒ ആരത്താണ് ന്യായം അവിടെ പൈസ ഒന്നും കാര്യമല്ല ആരത്താണ് ന്യായം എന്ന് ആർ ടി ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഓൺ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി ഒക്ക് സമ്മതമാണ് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർ ടി ഒ ചെയ്യൂല അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത
ഇത്രയും ഇത്രയും ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആർ ടി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചെറുമൂട്ട് കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ചെറുമൂട്ട് കൂടെ ഓടി അത് ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നുമില്ല ഏഹ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് പോലും നഷ്ടം നഷ്ടത്തിലാണ് ഓര് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് മാഡം ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാറിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വണ്ടി നിങ്ങൾ വേറെ വണ്ടി ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വണ്ടിനെക്കാട്ടിലും മോഡൽ കൂടിയ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾ ഹാജരാക്കി തരുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പെർമിറ്റ് ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എയിലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർമിറ്റ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ആർ ടി ഒ അല്ല എനിക്ക് പണി പിന്നെ നിങ്ങളെ ജില്ലയിലെ ആർ ടി ഓഫീസിനെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ആർ ടി ഓഫീസിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുന്ന് അതിന്റെ നിയമാവലിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പെർമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇറക്കണം അതിന് എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് അത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എന്ത് നിയമങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് പെർമിറ്റ് തരാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയൊരു പെർമിറ്റ് ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെർമിറ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പെർമിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് വലിയ പാട് തന്നെയാണ് ഞാനൊക്കെ പെർമിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയാല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയ ആൾക്കാരെ പെർമിറ്റ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് ഇന്റെ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാപ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നാപ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ എന്റെ വണ്ടിന്റെ പൈസ അല്ല അത് എന്റെ വണ്ടി വിത്ത് പെർമിറ്റ് ആണ് അത് ആർക്കും അറിയാം ഒരു രണ്ട് ബസ്സിന് നാപ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ ആർക്കും വില ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ഇത് ഇങ്ങനെ പാസ്സായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വെറും എട്ട് അഞ്ഞൂറ് ചെലവുള്ളൂ വെറും എട്ട് അഞ്ഞൂറ് ആ പെർമിറ്റ് ആണ് ജനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എട്ടും പത്തും ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെ സാധനം പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു സാധനം വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ എത്ര പാടുണ്ടാവുന്ന് ഊഹിച്ചാൽ അറിയാം ആർക്കാണെങ്കിലും ഏഹ് അപ്പൊ അതാണ് നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി എന്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഈ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല ഇതിപ്പോ ഇന്നങ്ങൾ വെറുതെ പൊന്തിച്ചുങ്ങാണ്ട് ഇന്നങ്ങൾ ആളാക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യമല്ല അല്ലോ പറയാലോ അപ്പോ ആ കാര്യപ്പാട് നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ നിർത്തി അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരും എങ്ങനെ പെർമിറ്റ് ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞമ്മളെ പൊതുജനങ്ങളോടും സർക്കാരിനോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് സർക്കാരിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പൊന്മുട്ടുന്ന താറാവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഇതിൽ ഓരോ കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബസ് മുതലാളിക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങട്ട് ചെലവാണ് മൈനസ് ആണ് ഒരു ബസ് ബസ് മുതലാളിക്ക് ബസ് ഓണറിന് പണിക്കാർക്ക് പണിക്കാരെ കൂലി ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊള്ളായിരം റുപ്യ കൂലി കിട്ടും പത്ത് റുപ്യ കൂടിയാൽ അതിന്ന് പോലെ ചെലവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ് റുപ്യ കൂലി കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ പഴുത്താൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തല്ലണം ഊന്തണം തെറി കേൾക്കണം ഏഹ് എല്ലാം വേണം കേൾക്കുക അപ്പോ അതിന്റെ ചെലവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പക്ഷെ സർക്കാരിന് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഡീസലിന് വില കൂടിയപ്പോ സർക്കാരിന് വരുമാനം കൂടിയേക്കാണ് ഒരു ലിറ്റർ ഡീസൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് ഏകദേശം ഇരുപത് റുപ്യ കേരള സർക്കാരിന് ടാക്സ് ഇട്ടുണ്ട് ഇരുപത് റുപ്യ ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ ഡീസൽ അടിക്കണ ഒരു വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് സർക്കാർ ഡീസൽ ചെലവിൽ മാത്രം കിട്ടും ഡീസൽ ചെലവിൽ മാത്രം സർക്കാരിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് റുപ്യ വരുമാനം കിട്ടും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് വന്ന് ടാക്സ് ഇനത്ത് കിട്ടും ടാക്സ് ഇൻഷൂർ ഇനത്തിൽ അറുന്നൂറ് റുപ്യോളം കിട്ടും ടാക്സ് നാനൂറ് റുപ്യയും വരും ഇൻഷൂർ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യയും വരും ഒരു ദിവസം അത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യയാണ് ഒരു ബസ്സിന് ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് മുപ്പത്തി ടാക്സ് വിത്ത് ക്ഷേമനിധി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം റുപ്യയാണ് വരുന്നത് ആ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാശ് ഏകദേശം നാനൂറ് റുപ്യ ടാക്സ് ഇനത്ത് കിട്ടാണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൈസ കൊടുക്കണത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലുള്ള ബസ് ഓണേഴ്സാണ് ഞമ്മളെ പോക്കറ്റ് നിർത്തി കൊടുക്കുകയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ജോലിക്കാർ അധ്വാനാണ് അപ്പൊ ഇത് സർക്കാരിന് ശരിക്കൊരു പൊന്മുട്ടുന്ന താറാവാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളർത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സർക്കാരും
അറുപത്തിരണ്ട് റുപ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചാർജ് കൂട്ടിയത് എട്ട് രൂപ ആക്കിയത് അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് റുപ്യ ഇപ്പൊ എഴുപത്തിനാല് റുപ്യ പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇതിൽ ഡീസലിൽ പൈസ കൂടി ആ പന്ത്രണ്ട് രൂപയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് രൂപ നാല് രൂപയോളം സർക്കാർ ടാക്സിനത്തിൽ വന്നു ഈ ഒരു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അതിന് അതിന്ന് ഒരു രൂപയാണ് സർക്കാർ കുറച്ചത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ സർക്കാരിന് ഇതിന് ഈ ചാർജ് ഈ ഡീസലിന് വില കൂടിയത് സർക്കാരിന് ലാഭമാണ് അപ്പൊ സർക്കാരിനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല സർക്കാരിനും മെച്ചാണ് ഞമ്മക്കും മെച്ചം വേണം ഞമ്മളെ പണിക്കാർക്കും വേണം നാട്ടുകാർക്കും വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം അതിന് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ സർക്കാർ ഒന്നിരിക്കലും ഡീസലിന് ഈ സബ്സിഡി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ടാക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇളവ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് റുപ്യ ടാക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് റുപ്യ ടാക്സ് ഈ എന്താ പറയാ പത്ത് റുപ്യ ടാക്സ് കൊടുത്താലും പത്ത് റുപ്യ ടാക്സ് മൈനസ് ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്നാലും സർക്കാരിന് എന്താണ് പത്ത് റുപ്യ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് റുപ്യ ഈ ടാക്സിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏത് റോഡ് ടാക്സിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണ് ഒരു ദിവസം ഏകദേശം സർക്കാരിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ വരുമാനം ഉണ്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ലെവലിൽക്ക് ഇപ്പത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബസ് തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ ഡീസൽ അടിച്ച് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് സീറ്റിന്റെ ഒരു ബസ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് ദിനം പ്രതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ വരുമാനം സർക്കാരിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതിൽ ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ അല്ല ഇള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ആയിരം റുപ്യ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അളവ് കൊടുക്കുക ടാക്സിൽ ഒരു അളവ് കൊടുക്കുക ഇൻഷുറൻസിൽ ഒരു അളവ് കൊടുക്കുക അതേമാതിരി ഡീസലിൽ ഒരു ഒരു സബ്സിഡി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് ഏറെ പോയാൽ നഷ്ടപ്പെടുക ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് ഒരു ആയിരം റുപ്യ കമ്മി വരും ഒരു ബസ് മണ്ണ് എന്നാലും സർക്കാരിന് ബാക്കി ആയിരം അടക്കം കിട്ടും മറിച്ച് ഇത് ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടൂല സർക്കാർ നഷ്ടമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് മക്കൾക്ക് നഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും നഷ്ടമാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സബ്സിഡി ആയി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എട്ട് റുപ്യ ചാർജ് ഉള്ളത് ഏഴ് റുപ്യ ആയിക്കലും കുഴപ്പമില്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഇതിന്റെ മുന്നേ ചാർജ് കൂടിയത് അന്ന് ഡീസൽ വരെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് റുപ്യാണ് ആ നാൽപ്പത്തി എട്ട് റുപ്യയിൽ പിന്നെ അറുപത്തിരണ്ട് റുപ്യ ആകുമ്പോഴാണ് ഒരു രൂപ കൂട്ടിയത് അന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാർജ് കൂട്ടണം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ഒച്ചുമുണ്ടായി ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒന്നാമത് ദിന നേതാക്കന്മാർക്കൊന്നും ശരിക്കും എന്താ ഒരു തണ്ടില്ല ഇല്ല പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അത് പരമാവധി സർക്കാരും ജനങ്ങളും എന്താ പറയാ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇത് കുഴങ്ങിയിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ട എന്തിനാ ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിന് പോവാണ് തോറ്റു പോവാണ് ഇല്ല പറയാലോ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാ അതല്ലാതെ ഇത് സർക്കാരിനോട് ആരും പോയിട്ട് വില പേശാനോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനോട് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒരു നേതാക്കന്മാർ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇല്ല അതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഫീൽഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഇതിന് ഒന്നാമത് ഇതിന് വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ധൈര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ താഴത്തോട് താഴത്തോട്ട് പോകുന്നത് മുപ്പത്തിനാലായിരം വണ്ടി ഇപ്പത് നിൽക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഞമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുകൊണ്ടും നേട്ടം വേണം അപ്പൊ അതിന് ഇതിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അടിയന്തരമായിട്ടൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ മേഡം പറയുന്ന മാറിക്കൊന്നുമല്ല ഇതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ മേഡത്തിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം മേഡം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ല ആദ്യ റിപ്ലൈ തന്ന് പിന്നെ അവസാനത്തിന്റെ ഇതിന് റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നത് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബസ് ഏത് സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്ക എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്ക എനിക്കിപ്പോ കുറച്ച് ബിസിയാണ് ഞാൻ സീസൺ വർക്ക് ആണ് എനിക്ക് റംലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആവും അപ്പോ അ
ശരാശരി ഒരു പതിനാറ് റുപ്യ കടക്ഷുള്ള വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുപത് ശതമാനം രൂപ ഡീസലിന് വേണം മുപ്പത് ശതമാനം പണിക്കാർ വത്ത വേണം ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് തേയ്മാനം മാത്രം ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വരും മെയിൻറ്റനൻസ് തേയ്മാനം മാത്രം വിത്ത് ടാക്സ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വരും ടാക്സ് ഇല്ലാതെ കേട്ടോ സോറി ടാക്സ് ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം റുപ്യ നിമുക്ക് ഇതിമന്ന് ഒരു ദിവസം നിമുക്ക് ചെലവ് വരും ആദ്യമൊക്കെ ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് റുപ്യ നാൽപ്പത്തിനാല് റുപ്യ ഡീസൽ ഡീസൽ ഉണ്ടായ അന്ന് ഇതിമന്ന് ഒരു മൂവായിരം റുപ്യ കറക്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു അന്ന് രണ്ടായിരം ചെലവാക്കിയാലും നമുക്ക് ചെലവുക്ക് പോയാലും ബാക്കി ആയിരം റുപ്യ ഇതിമന്ന് മെച്ചമായിട്ട് ലാഭമായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ മൈനസ് ആയിരമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇത് പറ്റ മുങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കപ്പലാണ് ഇനി ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും മുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതുപോലെ മറുപടി ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കും ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏ അപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് ഇത് സർക്കാർ ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് ഇതിന് തീരുമാനം കാണണം എന്നാണ് ഒരു ബസ് തൊഴിലാളി എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ഓണർ എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ മസലാമ